，美国卫星发现，中国零五四 B 终于要来了，改变的可不仅仅是排水量。观众朋友，大家好，我是付天少。在美国密切关注中国海军主战装备发展的背景下，中国的下一代护卫舰零五四 B 成为了一些人眼中的亮点和焦点。虽然中国仍在继续量产零五四 A 护卫舰，但外界已将目光转向了期望值非常高的零五四 B， 因为该舰很可能成为中国第二种在整体设计上领先世界的主战舰艇。此前，零五五万吨大驱是中国第一款作战能力全面超过美军的战舰，到现在都在给美国海军主战装备的发展传递了严重的焦虑感。那么，新一代的零五四 B 护卫舰为什么会如此重要？因为从中国海军走向蓝水的诉求来看，当前需要一款突出反潜作战能力的远洋护卫舰，而若想满足这样的定位，下一代护卫舰必须拥有更大的排水量、更先进的反潜声呐和作战系统、更先进的舰载雷达、更先进的反潜直升机，并且要采用全电推进技术。零五四 A 本身已是一款非常优秀的护卫舰了，这从中国海军仍然增加采购量就能看出来。但是，就其作战性能而言，以远洋反潜护卫舰的定位仍然有一定差距。该来的总会来。据《南华早报》报道，美国海军原潜艇舰员苏加特近日发表推文，公开了近日拍摄的上海沪东造船厂的卫星照片，并声称一艘比0 5 4 A 大的新型导弹护卫舰正在成型。据他估算，新舰长约147米，比0 5 4 A 长了差不多8米，仍在打造的区段梁。大约为18米，比0 5 4 A 型护卫舰宽了约两米。由此推算，估计其排水量在 6,000 吨左右，比现役的0 5 4 A 护卫舰大了将近 50%。由于这个吨位排水量的中国军舰过去没有，苏加特因此断定这应该就是0 5 4 B。那么0 5 4 B 在设计上会发生什么样的变化呢？ 6,000 吨级的排水量只是基础。采用有源相阵雷达、全电推进系统、一体化桅杆等先进技术，都不会令人感到意外。从中国发展航母战斗群的角度来看， 0 5 4 B 的两大定位是非常清楚的。首先，专业的反潜护卫舰是航母战斗群必不可少的一环。0 5 4 B 要满足这个定位要求，全电推进技术又是关键。因为采用全电推进后，不但能够提升其自持力，且有助于降低军舰本身的噪声水平，同时改善舰载声呐的探测能力。中国海军面临的水下威胁远远超过水面舰艇的威胁，所以0 5 4 B 对于远洋作战的航母战斗群而言非常重要。0 5 4 A 护卫舰搭载的反潜直升机是直九和卡二十八。零五四 B 有可能升级为能力更强的直二零，这样做同样非常重要。其二是防御反舰导弹的能力，在航母编队中有零五五、零五二 D 这样的驱逐舰，配备中华神盾系统，拥有中远程防空反导能力。但是，航母编队面临的更大威胁可能是来自于敌方发射的反舰导弹，这就要求零五四 B 配备更为强大的。中程防空系统，甚至采用一坑四弹技术，装载更多的防空武器，比如射程达到160公里的红旗十六防空导弹，足以为航母编队打造拦截反舰导弹威胁的多重防空网。总体而言， 0 5 4 B 虽然距离全面亮相还有一段时间，但是仅从排水量就能看出来，这将是一艘主要定位于航母编队反潜角色的护卫舰。这就决定了零五四 B 与零五四 A 可能并不存在替代关系。中国量产的零五四 B 或许会很多，但是不大可能会超过价格更便宜的零五四 A 的装备数量。美国现在正在准备建造新型的星座级护卫舰，如果比较一下的话，就不难发现，美舰
，除了在排水量上有优势以外，相比于0 5 4 B 的技术和装备，总体上又要全面落后了。为了提升美国人的焦虑感，新型的0 5 4 B 护卫舰真的非常令人期待。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。